Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a tu visita favorita. Es un gusto enorme, lo saben, lo saben, si no, no estaríamos haciendo esta segunda temporada con, con bueno, esa energía maravillosa y esa, esa amistad y ese don de, de, de gente que tiene Gustavo Caroni, que tiene Patricia Carmé, la directora, Gustavo Caroni, productor general, y junto con el maestro Diego Hernán González, que está, está a cargo de la producción, y quien les habla, Emiliano Cándico, en la conducción, eh, es un conjunto maravilloso, de personas maravillosas realmente, y, y el producto, el, el programa en sí, con lo que fue esa primera temporada, con tanto éxito, con tanta gente que pasó por aquí, que nos fueron contando sus historias y nos fueron con tanta humildad y tanto respeto abriendo ese, ese, esas puertas de, de, de su alma, de su corazón, de su, de su ser, ¿no? de su camino transitado para compartirlo con nosotros, con nosotras. Es un gusto enorme, es un gusto enorme. Lo que estaba hablando hace un ratito, fuera de cámara, con el invitado, el señor invitado del día de hoy, ¿no? Qué importante, qué importante que es la labor cultural y el aporte cultural. Bueno, este ciclo, tu visita favorita, la intención, su objetivo base es precisamente seguir regando, seguir plantando, sembrando semillitas, mejor dicho, culturales. Culturales y que hacen a la ciudad específicamente de Villa María, ya que el eslogan de tu visita favorita es el pasado, el presente y el futuro de Villa María a través de sus representantes. Y hoy, hoy tenemos a alguien muy especial. Bueno, yo lo conocí junto con, con el maestro Diego Hernán González, lo conocimos cuando tuvimos esa, ese periodo de año y medio de eh, llevar adelante la Secretaría de Cultura de la Sociedad Italiana. Ahí lo conocí. Ahí empezamos a entablar conversaciones, a, a, a aprender uno del otro y, y realmente eh, me gusta cuando uno logra poder conversar con alguien, ver en sus ojos y ver que sus ojos son transparentes. Eso lo dice todo. Estoy hablando del señor, el cónsul honorario de Italia, el señor Matías Bosa. ¿Cómo estás Matías? Buongiorno, eh, no, buongiorno, no, buenasera a tutti. Buenasera, eh, buenasera. Muchas gracias. Eh, solamente Matías, te agradezco que me digas Matías porque eh, los títulos me ponen un poco incómodo. ¿Cómo va? Buenas noches, che. Gracias por la invitación. Eh, la verdad que un placer estar aquí. Eh, un saludo a toda la, la audiencia. Eh, bueno. Y qué lindo, qué lindo. Bueno, esto de que te ponga incómodo el tema de los títulos eh, subraya aún más la, la, la humildad y la nobleza que es necesaria para, para muchas cosas en la vida, pero también para ciertas eh, situaciones ¿no? y ciertos caminos. Eh, bueno, la gente te conoce, por supuesto, saben que tu profesión es la de ser contador y, y como siempre hacemos aquí en, en este ciclo, en este encuentro, tomamos como punto disparador la profesión de, de, del invitado o de la invitada, eh, para desandar después bueno, un montón de cosas muy ricas que tenés para compartirnos. Contanos, Matías, cómo es que llega a vos esta inquietud eh, de, de, de esta profesión tan importante. Es una profesión que, que es elemental, diría yo, para cualquier ciudadano. ¿no? Cualquier ciudadano, aunque no la ejerza, pero... Eh, para saber llevar el, en orden su, su, su vida personal en cuanto a lo económico, su hogar y demás. ¿Cómo llega a vos? Así es. Eh, como dice la bandera de nuestros vecinos latinoamericanos, los brasileros, orden es progreso. Claro. Y eso va llevando al, al caminar. ¿no? Eh, bueno, vengo de una familia de origen piemontés. Viste ah, que vale. son, son bravos con la economía. Pero, digamos, uno siempre viene de familia de inmigrantes, donde siempre se ha cuidado. Eh, hago referencia a esto porque también marca mucho la, la proyección o la impronta quizás de la vida de las personas. Eh, se ha cuidado siempre todo porque en esa época de las inmigraciones, bueno, no era... Todo, era todo muy difícil, sí. llegaban a una tierra de tan lejos en este caso 
y acá se ha trabajado mucho, eh, la Argentina le ha dado muchas posibilidades a mucha gente, lo cual uno hoy es, eh, ha nacido en esta tierra y es agradecido a Dios, ¿no? porque es una tierra de, de muchas oportunidades, de, de grandeza eh, para todo. ¿no? Y bueno, eso es como que te va marcando en el inicio de pequeño, porque uno va, iba viendo de chico, de repente... Yo en mi casa tuve la posibilidad de conocer eh, una sola de los bisabuelos que fueron inmigrantes, de los ocho, y de cuando ibas a comer a su casa, al campo, de, limpie, de antes de levantarte de la mesa, limpiar el plato con el pan y que claro. quedara pulito, todo blanco, claro. y si no, no te levantabas, eso ya te va marcando un poquito en cuanto a lo que después desemboca en la profesión, ¿no? El cuidar el ordenar, eh, todo eso, bueno, se te va inculcando. Aparte de que ya viene en un ADN incorporado en la sangre de, de ese lugar puntual que tienen la fama de, bueno, de ser eh, bravos en cuanto a, al manejo del dinero, ¿no? Claro. Pero, bueno, eso fue se fue como inculcando de chico y luego, bueno, te hice el colegio en, en el pueblo, bueno, hoy ya ciudad, en la capital nacional de Maní, en Hernando, Hice formación primaria en un colegio trinitario y después me pasé a un colegio secundario donde tuve una formación eh, perito mercantil. Y bueno, pero mira las vueltas. Primero empiezo a estudiar ingeniería. Ah, Hice mirá. seis años, eh, perdón, medio año de ingeniería civil, eh, lo cual era un mundo totalmente distinto para el que yo venía preparado, porque claro. exigía una digamos, una formación en dibujo técnico y en un montón de cuestiones, y bueno, decidí este, volverme. <risa> y al otro año arranqué contador. Y bueno, y mi viejo, lo primero que me, cuando volví a estudiar, me dio un cuaderno y un lápiz. Y le digo, ¿y esto para qué es? Acá tenés que anotar todos los gastos, me dice. Qué grande. Cuando termines de estudiar... Tenés que devolver todo, me dice. <risa> Uy, digo yo. Pero bueno, nunca fue cobrada la deuda. Claro. Pero ¿cuál era la, la moraleja o la enseñanza de eso en el, en el cuidar? Porque uno claro. se iba de la casa a vivir solo, todo un desafío, lejos de, de, del hogar. Eh, hoy parece todo más cerca, pero en esa época tampoco han pasado tantos años, pero <risa> era, viste, todo un. No, era más complicado. Mundo nuevo, era más, ¿eh? Claro, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí nace toda la un poco el qué la maravilla, síntesis. qué maravilla, qué maravilla. Bueno, también eh, obviamente si uno hace, porque cuando uno habla de una determinada característica de una zona, ¿no? Sí. Uno, vos, vos haces esto de comentar esto del tema del dinero y demás, que sí, por supuesto, es de conocimiento público, pero eh, si uno amén de, 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 de lo gracioso que pueda tener eh, la, la anécdota, uno viaja un poquito más para allá. Donde está ubicado Génova sí. es un lugar que toda la historia de la humanidad ha tenido, sido campo de batalla. Campo de batalla y sobre todo la, la forma de vida, ¿no? la particularidad que tiene Italia, que tenés en muy pocos metros variedades geográficas, pasás del mar a los Alpes en esa zona en muy pocos kilómetros, es verdad. en donde de repente... Pasar un invierno, y más en esa época que estemos hablando de 100, 100, 150 años atrás, donde cae mucha nieve, mm. donde tenés que utilizar el ingenio porque los, los medios no son muchos. Hoy ha cambiado, es otra vida, ¿no? La Italia, sí. pero te hablo de esa época, de cómo venía esa gente, desde el hecho de cómo han venido también tus, tus ascendientes inmigrantes en los barcos. Sí todo ese tiempo de viaje, toda esa incertidumbre, todo ese caminar en, sobre el agua que muchos no llegaban. Tal cual. Muchos pensaban que llegaban acá y no volvían a ver nunca más su familia. Uno ha escuchado tantas historias y bueno, eso también va formando a, la, a las personas, va formando a las familias y van dando un... un tinte o uno, no una, sé característica. Cómo, una característica, la cual va describiendo las distintas poblaciones, ¿no? la cual Argentina tiene tantísimas y más Villa María, porque es una ciudad totalmente cosmopolita. 
Claro. Tenemos gente de todas partes. Claro, totalmente, 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 realmente. Y sí, eh, todo tiene un para qué y un por qué, ¿no? Realmente. Eh, me gustaría pasar un poquito ahora y ya adentrarnos a lo que más, eh, digamos, te lleva a ser representante ¿no? de, de una sociedad como en este caso Villa María y en, este, y en particular estás representando a, a la sociedad argentina ¿no? desde tu eh, rol, función de, 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 de cónsul honorario de Italia. ¿no? Eh, qué interesante, uno escucha, escucha ese nombre, ¿no? ese título por así decirlo. Eh, obviamente uno cuando hablo desde mí lo hablo desde todo un contenido eh, cultural, ¿no? lo que significa culturalmente. Eh, ¿Qué es para vos eh, llevar adelante eh, esta función? Eh, ¿qué, ¿Qué conecta y qué, y qué conecta Italia con Argentina? ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, tanto para hablar. ¿eh? Sí. Eh, eh, en, prime, en primero de decir que el nombre suena, es, es importante, pero digo, suena para el que no lo sabe como de una gran como una, ¿cómo decirte? Honorario suena como algo de, relacionado al dinero, pero es totalmente el contrario, porque honorario en Italia ¿no? significa ad honorem. Exacto. O sea que la función de representación del Estado italiano es ad honorem, digamos. Uno no es que tra eh, tiene un sueldo o depende del Estado italiano para desarrollar la función, al contrario es poner, digamos, tu tiempo, tus medios y demás de tu profesión para representar, para mí, un honor claro. a, a los italianos. Decirte que la representación de la agencia consular italiana en la zona de Villa María dicta ya del año 1900 y Chirola, se me fue ahora la fecha, pero ya tiene más de 100 años en la ciudad. Wow. El primer cónsul honorario fue Alessandro Boglino, que luego pasa a ser presidente de la Sociedad Italiana, de Socorro Mutuo Italia Unida, y después fueron pasando distintas personalidades importantes de la ciudad como representantes consulares. El consulado italiano de Córdoba tiene la particularidad que es uno de los más grandes de la Argentina, porque no es solamente Córdoba, sino que abarca todo el noroeste argentino. Ah. Tenemos la provincia de La Rioja, Catamarca, Salta, eh, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba. Creo que no me olvido ninguna. Y dentro de Córdoba, como es la, dentro de la circunscripción consular que se le llama, dependiendo de la embajada italiana, es donde hay mayor cantidad de descendientes italianos con ciudadanía. Porque te diría que de la ciudad de Villa María, quizás que un 50%, en el ánimo de decir, o un poquito más, son descendientes de italianos. Tengan, tengan apellido no italiano, pero seguramente que algún abuelo o algún bisabuelo ha venido de, de aquellas tierras. Pero para el Estado italiano se contemplan los que tienen la doble ciudadanía. ¿Qué significa doble ciudadanía? Por más que tengas sangre italiana, tenés que hacer el acto de reconocimiento ante el Estado italiano para poder obtener la ciudadanía y tener el derecho de voto desde Argentina, tan lejana, a Italia. Mirá. Italia tiene la particularidad de que tanto en la Cámara de Senadores y Diputados tiene representantes de distintos continentes, que no lo tiene ningún país del mundo. O sea que nosotros, nacidos eh, en Córdoba, como cordobeses en mi caso, pero a la vez italiano votamos para los rep quienes nos representan en Italia y a la vez votamos en las... Llegan los votos para votar los intendentes de cada comuna. Mirá. Que uno, por estar tan lejos, en ese caso queda excusado del voto. Claro. Igualmente el voto no es obligatorio en Italia. Pero lo que te contaba, la mayor cantidad de representantes eh, de um, italianos, perdón, con el, la, la ciudadanía reconocida está dentro de la provincia de Córdoba. Por eso... En Córdoba capital está la residencia del consulado, donde está el cónsul italiano, que son generalmente personas de carrera diplomática. Claro. Y dentro de la circunscripción, sacando las provincias que te mencioné, tenés representaciones como San Francisco, eh, Villa María y Río Cuarto. Todas estas representaciones, tanto como en las otras provincias, son totalmente ad honorem. Claro. Que, eh, ¿Cuál es, eh, digamos, el modo de 
digamos, de representación. Generalmente buscan gente eh, que tenga descendencia de italiano y que tengan un, un desenvolver en la sociedad de, claro. de bien, digamos, de, y de hacer las cosas con el corazón generalmente para poder estar al lado, digamos, de, de todos, ¿no? Claro. Porque eso se trata, digamos, de estar en el caminar el día a día, este, tener contacto con todos, poder hablar con todos, bueno, siempre tratar de dar una mano, digamos, y, y respetar la ética de la función. Por eso un, a uno siempre me llama tantísima gente, muchos ya con la ciudadanía, otros con el, con el anhelo de hacer la ciudadanía, y, y uno tiene un lema de trabajo en la vida. Fíjate vos que cuando en su momento, muchos años atrás, uno empezó a juntar papeles y demás, siempre me dieron una mano y nunca nadie me cobró nada, siempre lo han hecho de corazón. Y al margen de la función que uno está, este, trato de aplicar eso también en la vida en general, porque creo que la generosidad es parte de lo que alimenta a que las cosas se vayan haciendo cada vez mejor y que las puertas se vayan abriendo y demás. Entonces uno trata siempre de, de, de estar asistiendo, ayudando, para que bueno, la gente pueda ir avanzando, claro, poder hacer el trámite totalmente. y demás. ¿viste? Totalmente, que, bueno. qué, qué interesante, qué interesante. Eh, ¿Hay alguna noción, eh, se puede manejar alguna noción de qué cantidad de italianos, eh, eh, o mejor dicho, eh, de, esa, de esos inmigrantes, ¿no? ¿Qué cantidad, qué porcentaje representa el que vino a Argentina de Italia? Y mira, me animo a decirte que el porcentaje más alto de italianos fuera de Italia está en Argentina. ¡Epa! Sí. De decirte, por ejemplo, eh, no quiero entrar en el tema político, pero para hacerte una breve descripción, en las representaciones, digamos, tanto en los distintos estamentos del Estado, eh, porque bueno, Italia tiene un sistema parlamentario distinto al argentino, pero las representaciones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, tenés, por ejemplo, el Distrito de América del Sur, arranca desde Ushuaia hasta eh, México, me parece. Uh, Imagínate el enorme. tamaño. Enorme. Gigantesco. Después tenés América del Norte, Oceanía, la parte de África y Asia, y no estoy seguro si en parte de Europa, fuera de Italia, también hay representantes. Es gigantesca. Pero la mayor porcentaje de todo el mundo, lo tenemos de italiano, fuera de Italia, está en Argentina. Me animo a decirte que debe ser un 70% wow. más o menos, a nivel mundial. ¿eh? Wow, es, es increíble, un impresionante, un montonazo. Realmente. Lo cual converge, imagínate, distintas partes de Italia, porque... ¿Cómo era la distribución cuando llegaban a la Argentina? Hablamos antes de, de sí. iniciar. Generalmente, de Roma para arriba salían del puerto de Génova y de Roma para abajo salían del puerto de Nápoles. ¿Cuál era la particularidad? Que los que salían del puerto de Nápoles iban para, generalmente, arribaban al puerto de Nueva York. Y los que salían de Génova iban o a Río de Janeiro o terminaban el puerto de Buenos Aires. Claro. Y en Buenos Aires, por ejemplo... Uno que es hincha de Boca, por ejemplo. <risa> <risa> eh, ¿Viste que a Boca le dicen los Ceneise? Los Ceneise, sí, tal bueno, cual. Pero ¿por qué Ceneise? Ceneise en dialecto italiano, de una parte de Italia, significa genovés. Entonces, cuando llegaban los barcos de Génova, la gente que estaba acá decían, ahí vienen los Ceneise, porque el barco venía de Génova. Mira vos. Y ahí quedó eso. Y Después el color, ¿te, te acuerdas de, que hablamos? Sí, de la bandera creo que de, viene Suecia. de Suecia. Sí. Creo, creo que viene así. Sí. No, además, vamos a decir esto. Y bueno, la audiencia sabe que, eh, nacido en Villa Urquiza, en, en, en Buenos Aires, eh, siempre cuando estudiábamos historia de la ciudad de Buenos Aires, sí. se nos contaba que en determinada época, sobre todo principio del siglo XX, sí. ya se consideraba al barrio de La Boca. Dentro del barrio de La Boca lo llamaban la República de Génova. Claro, y mira, en el, en el programa radial, que después si querés podemos charlar ya, un poquito sí. porque es difusión de cultura y demás, eh, le hago una entrevista a un descendiente de Genovés de Villa María. Mirá. Pero él es de River. No. <risa> Entonces cuando yo le dije los Ceneise, me dice no, pero los de River también somos Ceneise porque el patrono de Génova que es, si mal no recuerdo, San Jorge, 
tiene la forma en su vestimenta de los colores de River. No. Así que me dice, nosotros también somos enemigos. <risa> <risa> bueno, yo esa no la sabía, por ejemplo. Bueno, Pero bueno. Es, mirá qué interesante. Bueno, en mi familia, dentro de mi familia, por parte de mi hermana, eh, el, el, los, los, los hijos de ella tienen apellido genovés. Mira. El apellido es genovés. Bueno, tenemos el fundador de la de la bandera argentina, el general Manuel Belgrano, hijo de Genovés, Mirá. de Imperia, eh, Costa Onelia. Mirá. El padre era nacido, eh, eh, sí, el padre era nacido en Costa Onelia, en Mirá. la provincia de Imperia, si mal no recuerdo, región de Liguria. Bueno, vio querida sí. audiencia, cuánta historia argentina se escribió con un trazo de línea italiano o italiana, sí, sí, ¿eh? sí. es impresionante. Además me, me, me llama mucho la atención. Bueno, acá en Argentina lo vemos. Eh, los que vivimos en, en Córdoba tenemos una, una idiosincrasia, los que viven en Entre Ríos tienen otra, los que viven en Misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en, en Italia, pero con una diferencia, porque esas, esas este, particularidades hacen directamente... Eh, no a un solo país, que sí lo es, por supuesto, pero fuertemente y por historia hacen a eh, directamente, podríamos decir, eh, pequeñas eh, ciudadanías, comunidades, ¿no? que fueron reinos en alguna época, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo todo esto? Porque no es lo mismo encontrarnos dos argentinos inmigrantes en Italia y que uno venga de Misiones y otra venga de, de Santa Cruz, no es lo mismo a... Eh, la riqueza y el aporte italiano de, por ejemplo, en mi caso, mi madre Trevisan, de apellido, estoy hablando de la ciudad de Treviso, estoy hablando del Véneto, vos hablas de Génova, del otro lado, y es Italia, pero son dos mundos muy distintos. Totalmente distintos, y te digo más, para hacer una breve reseña histórica rápida de lo que estamos hablando también, hablamos de muchos años atrás, pero todo lo que era Francia, el norte de España, parte de Portugal y, el, y la parte alpina de Italia, ya sea el Piemonte o las regiones Génova, eh, sí. era toda una sola región que se llamaba Occitania. Se llam, hablaban el Occitano, por ejemplo. Antiguamente hablaban el Esperanto. O sea, ¿qué te quiero decir con todo esto? ¿Qué ha pasado tanta gente? O como te comentaba, que Aníbal el Grande, que venía desde sí. África con los 50 elefantes, desarrolla una pelea en Piemonte, en provincia de Cunio, con el Imperio Romano, te estoy hablando de muchos años atrás. Claro. Así que imagínate toda la gente que ha pasado, la riqueza cultural que ha quedado, o decirte, Italia son 20 regiones, por ejemplo, el Piemonte no se habla generalmente, se habla normalmente el italiano, de la gente hasta los 50 años, y de los 50 años para arriba, por decirte, se habla el piemontés. Y el piemontés, hoy ya idioma, antes de alecto, tiene raíz celta, por ejemplo, que viene de la parte de Inglaterra, Irlanda, en donde la composición, digamos, gramatical es muy parecida al inglés. Ah, mirá. En las formas gramaticales. Ah, mirá. Porque se escribe de una forma y se pronuncia de otra. Por ejemplo, para decir en inglés, eh, yo soy, vos decís, I am. Claro. Y en Piemonte decís mi sum. Y en italiano decís yo sono. Claro. <risa> Pero de repente alguien de la Sicilia del sur o de Calabria eh, habla su dialecto. Y lo loco de todo, en el buen sentido, es que cada pueblo dentro del dialecto va cambiando las particularidades. Por ejemplo, nosotros en el cordobés, claro. no es lo mismo hablar el cordobés de Villa María que el de Córdoba Capital o el de Tras la Sierra. Tal cual. Cambia un poco la tonada, cambian algunas palabras. Tal cual. Y bueno, eso va haciendo a, a la diversidad que genera una riqueza cultural eh, que no la podés ponderar eh, no, eh, totalmente, con nada, porque totalmente. es algo que queda, es un sello registrado. Y más en esta ciudad, como Villa María, porque tenemos inmigración desde el siglo XX, como decías vos, de distintas partes de Europa, de distintas partes del mundo. Luego, mucha de la gente de la edad nuestra eh, también es inmigrante regional o extraprovincial, como en tu caso, en el mío regional. Tal no cual, es en la, en la generación nuestra, en la de nuestros padres o nuestros abuelos. 
ahora también tenemos mucha inmigración latinoamericana, que eso también le va generando una diversidad, pero una riqueza que para la cultura es oro en polvo, porque Totalmente. se genera un desarrollo de todo tipo en el cual vos te encontrás que tenés variedades eh, musicales, culturales, de baile, de todo lo que, lo que incluye la cultura, que es enorme, que no lo tenés en ningún otro lado. Es verdad. Y eso la hace distinta a la ciudad, la enriquece, la hace hermosa, la, le da otro, otro toque, digamos. Totalmente, un dinamismo muy distinto, sí, eh, muy, sí. muy particular, especial, rico, sí, ¿no? Sí, Mismo sí. la gastronomía. Sí, eh, también, claro. He visto que hay este, lugares donde es exclusivamente comida de México sí, o comida de... Sí. Es impresionante sí. eso, en el buen eso sentido. eso en Italia es para sacarse un sombrero, ¿no? Porque tienen un trabajo y un desarrollo y una pasión que realmente lo mueve el, el amor del corazón, ¿no? Porque vos decís, eh, nosotros acá estamos muy acostumbrados a comer carne, pero en Italia carne, muy poco. Ah, Imagínate en la época de la guerra lo que era. Claro. De hecho, decirte quién tenía una vaca hace años atrás era alguien muy, muy poderoso porque el solo hecho de la leche nomás en, en un invierno donde caía tanta nieve, poder tener para alimentar claro. la castaña, el pan, bueno, como ha pasado en tantos países del mundo, ¿no? Totalmente. Pero, pero bueno, eso... Totalmente. Empecemos a hablar un poco en italiano. Si tú te piace, no solo la, la, la audiencia si capirá, pienso de sí. Parliamo, sí, parliamo sí, podríamos hablar un poco. E yo, yo, yo vorré, eh, si tú voy, eh, ascoltarte... Eh, questo programma, il programma che tu hai, dimmi, Dai. raccontami. Dai. Questo programma radiofonico si chiama Attenti al lupo, 100% musica italiana, è in onore al grande cantautore Lucio Dalla. Uh. Questo brano Attenti al lupo che sicuramente la gente ricorderà il programma qua nell'Argentina di Francella, eh, Pepe Argento sí, que, yo creo que, que sí. Moni Argento cuando le dice cosa le dice atente al lupo atente al lupo es eh, eh sí. conocido sí seguramente sí, si sí, lo cerca sí, no sí. si conoce bien eh, esta idea es nata tanti años fa eh, en una radio tanto especial para mí al mio cuore porque è nata per diffondere la cultura della città, che è Radio Tecnoteca, ecco. dove tu anche hai, io, a, a, hai eh. anche il programma radiofonico. Questo è nato con l'idea di diffondere la italianità, quella è l'idea base, e l'idea era cercare un spazio dove soltanto si può diffondere cultura, che, era, che sia un spazio dove dimenticare del soldi, dimenticare, olvidarte de, de, del dinero, di pagare il spazio e demás, eh, dove entonces uno può diffondere soltanto cultura. Claro. E questo programma consiste eh, in ogni puntata, cada, cada programma si fa una regione diversa dell'Italia. Mm. Sono 20 regioni in Italia, dal nord al sud. Eh, ognuna diversa come parlavamo tra pochi minuti fa e l'idea sempre è parlare un po' pochettino dalla da parte geografica o della divisione politica di province per dire e l'altro tutto musica musica diciamo, diciamo regionale, antica o di, eh, tradizionale per dire e musica internazionale, eh, internazionale, perché tante regioni hanno artisti, per esempio eh, la Toscana a, a Bocelli, per esempio, Andrea Bocelli. Sì, o Lazio di Roma, avremo a Eros Ramazzotti, la Pausini che ora non mi ricordo se è Toscana o dell'Emilia Romagna, ci certo. sono tanti, no? ci sono tanti conosciuti a Luciano livello mondiale, Pavarotti. Pavarotti, mamma mia, eh. e, e di, di prima, di a, de, de tanti anni fa, e Caruso, Caruso. E, per esempio. Anche Franco Corelli, Franco Corelli c'è stato il professore di canto di Andrea sì, Bocelli. Sì, tantissimi, ne? tantissimi di tanti anni fa che per, per dirti. E, e per quello ti diceva, l'idea è che comincia il programma con l'inno italiano, si canta l'inno italiano, e dopo si divide in tre blocchi e si parla generalmente facciamo intervista a descendenti di italiani e ora con la nuova tecnologia possiamo parlare a qualche parte del mondo via whatsapp 
eh, in ogni puntata, per esempio, eh, la penultima ho fatto la regione Trentino Alto Adige, per aggregare una nota di colore, il Trentino Alto Adige, parlo in spagnolo, sì. eh, era antiguamente l'impero astro-ungaro. Ah, claro, perché... Ora claro. è parte d'Italia, stiamo parlando del nord-est dell'Italia. Esatto. Abajo di Austria, per dirti. Me decía, tomé contacto y he hablado con el presidente de la región Trento, porque son dos provincias, Trento y Bolsano. Me dijeron que Bolsano, por ejemplo, se habla tedesco. Mira, no, tedesco o alemán. Tedesco es alemán, en, eh, en italiano se, se dice tedesco. Claro, aunque hay otro dialecto, por ejemplo, el ladino, y otros dos de Pio, que no me recuerdo ahora. Ma la musica è tutta diversa, ma tutto è diverso perché immaginate, in una regione italiana parlano parte italiano e parte tedesco. Ecco. Una cosa che non entra in testa. No, 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 non entra nella cabeza. <ride> claro. e, e dopo, per esempio, nel Piemonte si parla il piemontese, che è totalmente diverso dall'italiano, e più attaccato alla Francia verso la Francia si parla un piemontés un po' più francesado per dire che acá quando tengo recuerdo de mis abuelos quando los immigrantes bisabuelos llegaban y querían hablar algo importante con sus hijos mayores hablaban en piemontés para que los más chicos no entendieran no entendieran lo que quieran los más chicos le hablan en español Qué maravilla. Imagínate, ¿no? Qué mar... Sí, ¿Cómo tal cual. Todo esto, bueno, bueno es, una... esto que vos decís me contaba, le cuento un poquito a la audiencia, también me lo comentaba mi papá en su caso de Hungría y de Alemania. Eh, ellos hablaban húngaro, mi papá de hecho que el castellano lo aprendió cuando entró en el primer grado de la escuela acá en, en Argentina. Hasta los seis años habló húngaro él. Pero mi abuela con sus padres y, y, su, y mi abuelo, para que los niños no entendieran lo que decían, hablaban en alemán. Claro que de todos modos entendieron, ¿no? Impresionante. ¿no? Sí, es impresionante. Si uno se pone a analizar eh, toda esa riqueza, toda esa historia, también con la gente que ya habitaba acá en la Argentina, eh, digo, eh, aborígenes, la gente de, de, claro. de los dueños de la tierra, digamos, y, vos, y entras a ver toda la mistura, digo, ¿no? Cultural, eh, dialéctica, no, musical. Es... Es riquísimo eh, la Argentina. comida, Dios mío, sí. una cosa es, es increíble. Es riquísima. Increíble. Vamos, vamos a hacer, te invito a hacer un, un rápido resumen a la audiencia ahora en castellano del de programa. ¿no? Bueno. Él comentaba que en cada programa que, que lleva adelante en Radio Tecnoteca, la cual significa algo muy importante, no solo para él, como bien lo dijo recién en italiano, sino para nosotros, Dúo por la Vida, y para quienes integramos la grilla de programas de, de, de Radio Tecnoteca, eh, 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 estamos este, poniendo en relevancia precisamente esto, ¿no? un espacio abierto a la comunidad donde cada uno, desde su perspectiva, desde su inquietud, pueda aportar más cultura a la sociedad, y eso es importantísimo. Y, y lo bueno también, Emi, que eh, en mi caso, que nunca había hecho radio, eh, yo vuelvo a recalcar la fuerza del corazón, del amor, porque eso es lo que te mueve a hacer la pasión de las cosas, ¿no? Y lo lindo de que está la posibilidad. Transmito esto para alguien que quiera sumarse o que no se anime, porque, claro. bueno, en mi caso, por ejemplo, bueno, uno maneja... Algo el idioma, alguna siempre metida de pata me temo. No, muy bien. Pero digo, eh, está bueno porque abre puertas claro. en distintos ámbitos de la cultura y eso nos enriquece a todos, porque en esa diversidad está realmente la verdadera riqueza de la ciudad, que es impalpable a, a, eh, materialmente, digamos. Tal, totalmente, ¿no? es totalmente. Algo como que está... Está en ahí, el aire, está digamos. ahí, claro, es, es, está en el inconsciente colectivo, como, así es. como diría algún compositor argentino. Bueno, y te decía, el programa de radio, son, eh, cada programa se hace una región diversa de la Italia, donde generalmente se hacen entrevistas a representantes de distintos ámbitos de Italia, que ten, está la tecnología para hacer las llamadas de vía WhatsApp Tal y cual. demás, y a la vez eh, descendientes o representantes de distintas asociaciones, sociedades italianas y demás, locales. Digo locales de toda la Argentina, porque la particularidad ya de fin del año pasado, que es algo 
que está buenísimo y también nos genera una marca registrada como Villa María a la Argentina, eh, hemos logrado incluir el programa radial en una radio que sale a nivel argentina dentro de la comunidad italiana que se llama Radio Hora Italiana, donde se puede escaricar o descargar en la Play Store del celular o en, en una página eh, en internet. En la, en la particular que tiene que esta radio es generada por representantes italianos de la comunidad italiana de Córdoba a la Argentina y por consiguiente al mundo, pero lo bueno que tiene es que conecta con las radios de las distintas regiones de Italia, lo cual eso también enriquece porque vos escuchás como si estuvieras en Italia la radio claro. o el dial de distintas partes de Italia y tenemos la gran posibilidad de que eh, dentro de la grilla nos han tenido en cuenta wow. eh, como Villa Mariense y como único programa de la provincia de Córdoba porque tenemos un programa de Buenos Aires y uno de Santa Fe y eh, de Córdoba, eh, el de acá de Villa María. Entonces Villa María se escucha en toda la Argentina y eso está buenísimo porque transmite algo lindo, porque transmite cultura, porque transmite, transmite trabajo en conjunto. Claro, eso claro, es muy claro, importante. claro, totalmente. Entonces, bueno, nos han dado esa posibilidad a la cual salimos tres veces por semana. Acá en Villa María generalmente salimos el segundo martes de cada mes a las 13 horas por la FM 88.1, Radio Tecnoteca, o vía internet. Eh, por la página de, de Radio Tecnoteca que Radio se Tecnoteca entra es, a través de la página de la municipalidad. De la MUNI, sí, www.villamaria.com. Exacto. Que, sí. Y se repite cada 15 días acá en la, en la región, que tiene un alcance importante también. Sí. Eh, los otros días, de hecho, cuando hice la región Friuli Venezia Giulia, que está ahí vecina al Trentino Alto Adiche, me escribe una persona eh, descendiente de italiano que está viviendo en Villa María y. Me escribe en italiano, no en, no en español. Claro. Y me dice, me pone contento poder escuchar, hablar el italiano y aparte sentir música italiana. Y bueno, y te decía, en Radio Hora Italiana salimos los días martes, 11 horas, jueves, 19 horas y sábado, 13 horas. Salimos eh, 12 veces al mes. Bien. Lo cual acá salimos dos veces al mes por una cuestión de tiempos. Lógico. Sale repetido, pero bueno, eh, al fin estamos al aire y Totalmente. eso está buenísimo. Totalmente. O sea que cada mes, aquí en Radio Tecnoteca Villa María, cada mes es sobre una región una en particular. Una región distinta de, de, Italia. de Italia. Y también hemos implementado la modalidad de hacer reconocimientos a descendientes de italianos, por ejemplo, eh, Carlitos Pueblo Rolán era originario de eh, la región Calabria. Ah, Su apellido era López, con S, pero es italiano, por lo que te comentaba que muchos años atrás esa parte de la Italia era manejada por los Borbones, donde claro. era el reino de las dos Sicilias, capital Nápoles y capital Palermo. Entonces hay muchos apellidos de origen español que ya son nacidos en, en Italia, en, en Italia lógico. como el caso de Carlitos Pueblo Roland, que hicimos un... <risa> Un especial del al cuarteto cordobés y lo invitamos al hijo, que sus abuelos son los, eh, los de cuarteto Leo, eh, de origen siciliano. Mirá, Mirá la riqueza, vos, ¿no? Qué, claro, y ahora te, te, te quiero cursar la invitación a vos en el aire, que ya te la hice personalmente, de que hagamos el especial de tango. Uy, qué lindo. Con eh, cantantes de origen italiano. Pero sí, por favor. Pero mira, Ustedes hay... son maestras en el tema y sí, pero será un le vamos gusto. a dar un toque muy especial. Por especia. favor, por favor. Y... De, de hecho, te comparto ¿Sí? una, una curiosidad. Cuando nace, empiezan a hacer, bueno, el tango acá en la Argentina nace en 1850, se toma esa fecha de punto de partida, ¿no? Aproximadamente, pero al principio del siglo XX, cuando empezó a haber también una gran cantidad de, de, de argentinos y argentinas que viajaban hacia Italia, estoy hablando antes de la Primera Guerra Mundial, en Italia fue en el único país de toda Europa en que empezaron a ver hasta negocios de venta de ropa específicamente de tango. Y se empezaron a componer tangos en Italia. Wow. Y hay uno especialmente que lo can solía cantar mucho Luciano Pavarotti, que 
eh, él lo hacía en, en estilo de canzoneta, ¿no? Sí, sí. Pero eh, que es este, guitarra romana. Wow. Sotto un manto di stelle, sí, sí, sí. Roma bella mi appare. Bueno, ese es un tango italiano. Mamma mía. Ecco. <risa> un poco de più, un poco de più. <risa> Sotto un manto di stelle, Roma bella mi appare. Y bueno, ya no me acuerdo, no me recuerdo le parole. <risa> Complimenti. Grazie. Di, di già ti dico che lo faremo e mi piacerebbe anche che puoi preparare qualche canzone o una parte di qualche sì, canzone per no. farla in vivo. Ma chiaro, bellissimo, bellissimo. Beh, tra pochi giorni fa è, è venuto alla città un umorista, anche fisarmonicista, un accordeonista del Piemonte e abbiamo fatto un vivo ah, in eh, la radio Tecnoteca. Por ejemplo, cuando habíamos hecho el tributo a Carlito Roland, sí. en vivo aunque lo tuvimos al gran amigo Cuselín Berardi, José wow. Berardi, con la suya fisarmónica, mamá mía, Pero interpretando qué. canciones de él y también canciones este, conocidas en Italia. ¿no? Claro. Qué, 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 qué necesario eso, ¿eh? qué impresionante, necesario. Impresionante, impresionante. Bueno, el tiempo voló, por supuesto, ahora va, va, va a continuar con, con más Radio TV, querida audiencia, con más Gustavo Caroni, pero antes... Ah, Marcos Odino, un saludo para Matías Bosa. ¿Está viendo Marcos? Mova. Me puede ir... Chao Marcos, ¿cómo estás? <risa> un caro amigo del, del país origi, de origen de San Nato, la capital nacional de Maní, Hernando. Ah. Marcos, un gran locutor, una gran una persona, primero un amigo de toda la vida, y muy formado y profesional en la materia, con matrícula y habilitante y demás. O sea que ah, yo bueno. lo mío es, es pura <risa> carita, <risa> cara dura, digamos. Bueno, Pero, ahí, va, ¿eh? ahí va un cálido saludo, por supuesto. Eh, eh, como, como, cierre, como cierre de este encuentro, yo te quiero agradecer muchísimo, Matías. Sé que la agenda tuya eh, es muy ocupada, muy ocupada, afortunadamente, ¿no? Eh, cuando nos encontramos con las agendas súper ocupadas, está bueno que siga así. Eh, agradecerte este espacio, este tiempo, tu, tu, tu llegada aquí en, de noche, un día de semana, para compartir este momento. Pero me gustaría a vos en particular hacerte una pregunta que no la hice nunca. Mira, la verdad Ay, que no la hice nunca. Me diamo. <risa> me diamo, me diamo. No, no, no es peligrosa. <risa> ¿Sabes cuál es la, mi inquietud? ¿Qué, ¿Qué te cautiva de la cultura italiana? Qué pregunta, Chi. La pasión. Eco. La pasión de cómo se hacen las cosas. Porque a todo le ponen un empeño, y vuelvo a, no quiero ser reiterativo, pero le ponen el empeño del cuore. Mm. Y cuando che el empeño del cuore, ecco. le cose son diversas. <risa> tan diversas, tan distintas, ¿no? Totalmente. Eso es una, también es una marca registrada de la Italia y al mundo, porque también los italianos fuera de Italia le han dado otra impronta, porque han tenido que, digamos tener vínculo con distintas realidades, no solamente geográficas, sino de gente de distintas partes o de la claro. gente del lugar. Y eso creo que siempre nos ha caracterizado a, en, a toda la historia. Y esa frase que dice, siempre avante, siempre en gamba. Pase lo que pase, difícil como sea, siempre darle para adelante con fuerza y en algún momento se acomodan las cosas, siempre avante y siempre en gamba. Qué hermoso. De hecho, lo, la, los eventos italianos que hemos realizado varios años atrás de artistas italianos que venían a la ciudad, el espacio de difusión, y que soy, todavía sigue estando vigente, pero digo, digo, ¿qué nombre le pongo para darle un toque italiano, pero también que nos represente como ciudad? Y bueno, fue una iluminación que dijo, Villa María, siempre en gamba. Siempre en gamba. Que significa siempre adelante. Exacto. Y eso está buenísimo porque, bueno. Claro que sí, qué maravilla, qué maravilla. Yo te voy a invitar a, a ponernos eh, de pie porque quiero ah. ahora también eh, convocar para esta, esta, este abrazo de despedida, pero una despedida abierta a un nuevo encuentro, por supuesto. Está ahí, no es eh, un problema. Eco, eh, vamos a, a, a invitar a, a, a nuestro querido productor, eh, Gustavo Caroni, 
para venir aquí y, y bueno, y vamos a, a, a este último abrazo y saludo. Y bueno, desde ya te digo que sí a tu programa, claro que sí, con Gracias, muchísimo Emile. gusto. Por favor, además, bueno, esto que dijiste de Italia lo que me encanta es la pasión. Y sí, tenés razón. Eh, yo realmente también me identifico en eso, en la parte italiana que me toca en mis genes y, y creo que es lo que hace que, que esté arriba de un escenario, digamos, y, y haciendo tango. Y es lo que mueve, digo, dentro nuestro, ¿no? Porque sí. es como que nos impulsa, ¿no? Tal cual. Siempre tenés que estar dándole para adelante. Tal cual, Así tal cual. Así que bueno. Así que, eh, por mamá favor, mía, productor. Be Peder mi cuadro. Veder mi cuadrativo. <risa> uno, uno no está acostumbrado, ¿no? Qué lindo escucharlos. Quiero celebrarlo, quiero proyectarlo a la Argentina, a Italia y al mundo entero. Aprovechamos la oportunidad para renovar ese cariño inmenso a un coterráneo tuyo, querido Matías, que es eh, mi querido amigo admirado colega locutor nacional, juntos egresamos de la carrera de locutor nacional, Marcos Nicolás Odino, que te está viendo como tantos otros a través del dispositivo, porque estamos transmitiendo por Facebook Live, además Gustavo .com puntuar y a nivel local por el 7 de Cablevisión para Villa María y Villanueva. Quiero agradecerte... No, no. Quiero agradecerles, agradecerles por, por mostrar esto en televisión abierta. Esto es lo que a veces suena repetitivo cuando hablamos con Emiliano, con los otros productores que estamos trabajando vinculados y juntos durante 15 años y este año profundizando aún más. Cada noche es un programa distinto. Recién dijiste una frase que es maravillosa, que es la riqueza en la diversidad. Y eso es lo que hacemos aquí hace tanto tiempo. Y haberlos escuchado hablar en nuestra lengua y hablar en la lengua que llevamos en la sangre muchos argentinos, que es la tana, que es la italiana, es un regocijo y un enriquecimiento espiritual mayúsculo. Muchas gracias, muchas gracias por tu visita favorita, Emiliano y Matías Bosa. No, por favor, eh, el agradecido eh, soy yo, eh, en conjunto con el maestro Diego Hernán González, por supuesto. Eh, y, y bueno, es un gusto enorme y agradecidos con Matías que se haya acercado y bueno, y nos haya brindado esta, esta, esta experiencia tan hermosa, ¿no? Bueno, gracias mille de cuore, lo fachamo en italiano, così, ecco. è più bello, ¿eh? Claro. eh gracias mille de cuore, y bueno, para mí como hoy ya Villa Mariense, digamos, allá. Ah, bien. Eh, es un honor este, poder transmitir eh, todo esto que, como digo, se hace con el corazón, con una gran voluntad, poniendo mucho sacrificio de tiempo y de muchas cuestiones. Y bueno, eh, que quede en el colectivo de la ciudad y animarlos a distintos jóvenes, como decía Emi, a llegarse a la radio tecnoteca para poder este, aportar su grano de arena, porque en ese granito de arena se va haciendo la gran montaña, claro. y eso es lo que está bueno. Y vuelvo a decir, en esa diversidad genera esa riqueza que nos hace único en toda la Argentina, creo. ¿eh? Yeah. Tal cual, tal cual. Yeah. Bueno, muchas gracias. No, por favor, por favor. Y bueno, por supuesto, nosotros nos reencontramos el miércoles que viene con tu visita favorita, que va a venir una invitada muy especial también, como cada encuentro, por supuesto. Y ahora en un ratito, seguramente la señora directora irán a la publicidad, a la pauta, y en un ratito más Radio TV con nuestro querido amigo Gustavo Caroni en su temporada 15. ¿eh? Bravo, Gus, bravo. Chau, Gracias. Chau. Oh, aquí en Radio TV 15 años informándolo. Oh, aquí en Radio TV años ayudándolo oh, aquí en Radio TV 15 años